আমি ডক্টর কামরুল হাসান রিয়াদ আমি পেশায় একজন ওরাল এন্ড ডেন্টাল সার্জন আমি বিডিএস কমপ্লিট করেছি ঢাকা ডেন্টাল কলেজ থেকে এরপর পোস্ট গ্রাজুয়েশন ট্রেনিং কমপ্লিট করেছি সেখান থেকেই বর্তমানে আমি কর্মরত আছি পায়নিয়ার ডেন্টাল কলেজে সিনিয়র লেকচারার হিসেবে কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি অ্যান্ড এডোডন্টিক্স ডিপার্টমেন্টে আমি আজকে কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি অ্যান্ড এডোডন্টিক্স ডিপার্টমেন্টের সবচেয়ে মোস্ট কমন যদি আমি বলে থাকি যে রোগ সবচেয়ে বেশি রোগীর চিকিৎসা করা হয়ে থাকে সেই চিকিৎসাটার নাম রুট ক্যানাল চিকিৎসা বা রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট এটা কেন হয় বা মানে এই চিকিৎসাটা কেন করাতে হয় সেটার কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনেকগুলো কারণ রয়েছে যেমন আমরা বলতে পারি যে অ্যাকিউট এপিক্যাল পেরোডন্টাইটিস ক্রনিক এপিক্যাল পেরোডন্টাইটিস তারপর আমরা যদি আরও বলে থাকি এখানে এপিক্যাল অ্যাপসেস অথবা অ্যালভিওলার অ্যাপসেস এরকম এই রোগগুলো যখন হয় বা ইরিভার্সিবল পালপাইটিস তখন আমরা আমরা রোগীকে অ্যাডভাইস করে থাকি রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট করে নিতে অ্যাকচুয়ালি কি রোগগুলোই বা কি বা রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্টটা কি এ সম্পর্কে আমাদের একটু আমরা জাস্ট একটু বললে আপনারা হয়তো বুঝিয়ে বুঝে যাবেন কারণ কম বেশি অনেক রোগী এই রুট ক্যানাল চিকিৎসা নামের সাথেই পরিচিত তো যখন উপরে দাঁতের একটা দাঁতের সবচেয়ে বাইরের আবরণকে বলা হয় এনামেল আর ঠিক এর নিচেই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার থেকে টু মিলিমিটার নিচেই থাকে ডেন্টিন আর ডেন্টিন ডেন্টিনের সবচেয়ে নিচের যে লেয়ারটা সেটার নাম হচ্ছে পাল্প টিস্যু আর পাল্প টিস্যু মানে হচ্ছে দাঁতের নার্ভ তো কোনো কারণে যদি এনামেল লেয়ারটা লস হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ডেন্টিন এক্সপোজ হয়ে যাচ্ছে আর ডেন্টিনটা যদি কোনো কারণে লস বা এফেক্টেড হয় তাহলে এই দাঁতের নার্ভ বা পাল্প টিস্যু ড্যামেজ হচ্ছে তো খুব সহজ ব্যাপারটা যদি আপনার দাঁতে কোনো ডেন্টাল ক্যারিস হয়ে থাকে যেমন দাঁতে কোনো ছোটো কোনো গর্ত হলো সেটা মিষ্টি জাতীয় খাবার থেকে হতে পারে বা আদার্স অন্য কোনো ব্যাকটেরিয়া থেকে হতে পারে স্টেপটাকস ব্যাকটেরিয়া বা ল্যাকটোবেসিলাস অথবা অন্য কোনো নর্মাল ফ্লোরা থেকে দাঁতের বাইরের আবরণ এনামেলটা যদি ডেন্টাল ক্যারিস হয়ে লস হয় সেটা প্রথম যে রোগীর প্রথম কমপ্লেন আসে শিশির করা কিন্তু যদি এই শিশির করাটা যদি খুব বেশি না হয় হয়তো অনেক রোগী এটা খুব বেশি আমলে নিচ্ছেন না যে এটা এত তীব্র না হয়তো কোনো একটা পেন কিলার জাতীয় কোনো কিছু খেয়ে নিচ্ছেন ভালো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই ডিজিজটা যেটা ডেন্টাল ক্যারিস এটা কিন্তু তখন ভেতরে চুপ করে সাইলেন্টলি বসে থাকে না এটা যা করে সেটা হচ্ছে এনামেলটা ক্ষয় করে ভেতরে ডেন্টিনটাকে ক্ষয় করে ফেলে যা রোগী হয়তো নিজে বুঝতে পারছেন না কারণ তখনও অ্যাসিমটোমেটিক বা লক্ষণটা প্রকাশ পাচ্ছে না যখন ডেন্টিনটা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে তখনও অনেক রোগী তখনও বুঝতে পারেন না এমন হতে পারে যে বডির আমাদের ইমিউন সিস্টেমের কারণে অনেকের কাছে এই জিনিসটা তখনও সিমটম আকারে প্রকাশ পায় না এরপরে যখন নার্ভে যখন অ্যাফেক্টেড হয় দাঁতের মানে এনামেল ডেন্টিন অলরেডি লস্ট যখন নার্ভে অ্যাফেক্টেড তখন হঠাৎ করে তীব্র ব্যথা কান মাথা চোখ এরকম ব্যথা নিয়ে রোগী তখন আমাদের কাছে স্মরণাপন্ন হন এবং তখন আমরা দেখি একটা এক্সরে প্রয়োজন হলে দাঁতের একটা এক্সরে করে দেখি যে ভেতরে নার্ভটা অলরেডি অ্যাফেক্টেড এবং সেখানে ইনফেকশান ছড়িয়ে গেছে তো দাঁতের নার্ভে যদি ইনফেকশান ছড়িয়ে যায় তখন সে দাঁতের নার্ভ ড্যামেজ হয়ে গেলেই রুট ক্যানাল চিকিৎসা করাতে হয় রুট ক্যানাল চিকিৎসা একদিনেও করানো সম্ভব এবং মাল্টিপল ভিজিট মানে অনেকগুলো ভিজিটে করা সম্ভব যদি কোনো ভাইটাল টুথ হয় যেটা কিনা একদম ফ্রেশ মানে কোনো ইনফেকশান না এরকম কন্ডিশনেও কিন্তু রুট ক্যানাল করতে হয় মানে উপর থেকে গর্ত হয়ে গেল কিন্তু নার্ভটা ড্যামেজ তখন আমরা রুট ক্যানাল করি আবার এমন হয় যে দাঁতটা ডেড হয়ে গেছে অনেক পুরনো অনেক দিন দশ বছর বারো বছর যাবৎ দাঁতে গর্ত ছিল সেখানে আনট্রিটেড ছিল একটা সময় দাঁতের গোড়া দিয়ে পুজ হয়ে গেল এবং দাঁতটা ডেড এরকম দাঁতে কিন্তু তখন বেশ কয়েকটা সিটিং দিয়ে আমাদের রুট ক্যানালটা কমপ্লিট করতে হয় তো এই রুট ক্যানাল চিকিৎসা সিঙ্গেল ভিজিট ওর মাল্টি ভিজিট যেটাই হোক রুট ক্যানাল চিকিৎসা কমপ্লিট আমরা সাধারণত যেটা করে থাকি উপর থেকে এখানে একটা ক্যাভিটি করে আমরা এক্সেস ক্যাভিটি বলি এক্সেস ক্যাভিটি করে ভেতরের যে অ্যাফেক্টেড নার্ভ বা ইনফেক্টেড নার্ভ টিস্যু ইনফেক্টেড নার্ভ টিস্যু টোটালটাকে আমরা রিমুভ করে ফেলি এবং ইনফেক্টেড টোটাল নার্ভ টিস্যু রিমুভ হয়ে গেলে এই জায়গাটা আমরা ক্যানালটাকে প্রিপারেশান করি মানে ফ্রেশ হোয়াইট ডেন্টিন পর্যন্ত ক্যানালটাকে প্রিপেয়ার করার পরে দেন ওখানে আমরা কিছু ড্রেসিং দিই এবং সবার লাস্টে লাস্ট স্টেজে এখানে আমরা ক্যানালটাকে সিল করি তারপর এবং উপরে পরবর্তীতে এখানে একটা পারমানেন্ট ফিলিং করিয়ে দিই যা পুরো প্রসিডিউরটাকে রুট ক্যানাল চিকিৎসা পদ্ধতি নামে পরিচিত কিছু কিছু দাঁতের বেলায় যেমন মারির দাঁত যদি হয়ে থাকে এগুলো আমাদের শক্তি বেশি লাগে কারণ ম্যাস্টিকেটরি লোড বেয়ার করতে হয় তখন আমরা এই রুট ক্যানাল চিকিৎসা কমপ্লিট করার পরে দাঁতের ক্রাউন বা ক্যাপ সাজেস্ট করে থাকি তাহলে রুট ক্যানাল চিকিৎসা এবং ক্যাপ এ দুটো আপনি যদি কমপ্লিট করে
আপনারা যদি কোন রেজিস্টার ডক্টরের কাছে যান রেজিস্টার ডেন্টিস্ট ডেন্টাল সার্জন যিনি তিনি আশা করছি ভালোভাবে যদি করে থাকেন কখনো এখানে ব্যথা পাওয়ার কথা নয় কারণ আমরা লোকাল অ্যানসেশিয়া দিয়ে করতে হয় অনেক সময় যেটা ভাইটাল টুথ নন ভাইটাল টুথ হলে লোকাল অ্যানসেশিয়া প্রয়োজন পড়ে না তো নর্মাল প্রসিডিউর যদি আমরা মেনটেন করি কখনোই আপনি দাঁতে ব্যথা পাবেন না রুট ক্যানাল চিকিৎসা হবে একদম পেনলেস সো আশা করছি আপনার দাঁতগুলোকে সুস্থ রাখতে পারবেন এবং দাঁতগুলোকে ফেলতে হবে না এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটা সবচেয়ে সহজ ভাষায় বলতে গেলে দাঁত যদি অনেক বড় গর্তও হয়ে যায় দাঁত না ফেলে এর চিকিৎসা যে প্রণালী সেটার নামই হচ্ছে রুট ক্যানাল চিকিৎসা